നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വൺ ഷോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഈ ഒരു ലൈവില് ഈ ഒരു മൊത്തം ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ചാപ്റ്ററും പഠിക്കാൻ വന്ന ഒറ്റയടി ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എല്ലാം വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാത്സിന്റെ ആണ് വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കാത്ത ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പറുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പോകുന്ന പോലെ ബേസിക്കലി ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചാപ്റ്റർ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓ ഈ കുട്ടീനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്നാലും പേടിക്കണ്ട ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെവൽ മാത്രമല്ല എക്സാം ലെവലും പി വൈ ക്യൂസും ആ ലെവൽ വരെ ആൻസർ എത്തിച്ചേരും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എക്സാം ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എക്സാം ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലൻ സാറിന് ഓക്കെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസിന്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ചാറ്റിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലൈവിന്റെയും നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ആർക്കും കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും നമ്പറും കിട്ടൂല പ്രൈവസി സേഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം നോട്ട്സ് കിട്ടും ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് മൂന്നാല് ഇങ്ങനെ മാത്സ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചാപ്റ്റർ വണ് ഇട്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം സാർ ഇത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണോ എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ടേം മിഡ് മിഡ് ടേം നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം അല്ലെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ വർഷവും ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇരുപത് മാർക്കിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വെച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം കുറച്ചു കുറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലൈവിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മാർക്കോ മുപ്പത് മാർക്കോ എത്ര മാർക്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മേടിച്ചു തരാൻ ലൈവാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് മൊത്തം കാണണം ഫുൾ പവറോടെ കാണണം ആൻഡ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിക്കാം ഓക്കെ ടു കെ ക്രോസ് ചെയ്തു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് വേഗം തന്നെ ത്രീ കെ ആക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കണം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെ നമ്പർ പാറ്റേൺ സംഖ്യ എന്താ ക്രമങ്ങൾ ആൽജിബ്ര അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് പൊഷിസിയോൺ ആൽജിബ്ര വീണ്ടും സം എൻ ടേംസ് സംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് നാല് ടോപ്പിക്കുള്ളു നാല് ടോപ്പിക്കുള്ളു അതെന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ ആളാണ് അത് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പൊസി
സമാന്തര ശ്രേണികൾ അതാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു തീവണ്ടി പോലെ തീവണ്ടി പോലെ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതി ഓക്കെ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതി അടുത്ത ഞാൻ എഴുതുക സെവൻ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കുന്നു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്രാങ്ക്സ് ആ ദാശിൽ പൂരിപ്പിക്കുക എന്താണ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു സെവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അടുത്തൊരാളുണ്ട് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ബൾബിങ്ങിനെ കത്തും എന്താണ് പറയാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും നയൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സാർ സാർ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ സാർ എന്താ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു സാർ അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടി ഏഴ് കിട്ടി സാർ രണ്ട് കൂട്ടിയല്ലോ അത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടാ മനുഷ്യർക്ക് ഒരേ റൂള് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശീലമുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വീട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാത്റൂം പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചിന് മുമ്പായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും സെയിം സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാ ഒരു പ്രാവശ്യം ടു ആഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് അടുത്തത് എന്താ വരിക നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക വീണ്ടും സെയിം രണ്ട് ഇവിടെ കൂടി വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ഇവിടെ കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുക 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 അതെന്താണ് പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേണം ഓക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എണ്ണം ഓക്കെ തുടക്കമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ആദ്യത്തെ ആള് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പേര് പഠിച്ചാൽ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഈ തുടങ്ങുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്താണ് ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തുകൊണ്ടാ ഫസ്റ്റ് ടേം അഥവാ ആദ്യ പദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കോമന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നവരെയൊക്കെ ടേംസ് എന്നാ വിളിക്കുക ടേംസ് നമ്പറുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇയാള് ആദ്യത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം നൂറാമത്തെ ടേം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ആൻഡ് ഇതിന് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ചില എഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഫസ്റ്റിന്റെ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ചിലവര് ഇതിനെ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ബി എൻഡബ്ല്യു എക്സ് വൺ എന്നൊക്കെ പോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചിലവര് എ വൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ ഏത് വേണേൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എഫ് ഉപയോഗിക്കാം എ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് വൺ ഉപയോഗിക്കാം എ വൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ആളാരാണ് ഇയാൾ ഈ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്താണ് ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇയാൾ എല്ലാവർത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാ അല്ലെ ഇവരെ കോമൺ ആയിട്ടാ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ അല്ല ടു 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 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ കോമൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക സാർ ഇവിടെ ടു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പം കോമൺ തുക സം ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടൽ അതൊന്നും അല്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം അതിനെ ഡി എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡി എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ പത്ത് ഏഴ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡാം എന്താ ഇവിടെ പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്ന് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയപ്പോൾ മൂന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെയും മൂന്ന് കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വീണ്ടും മൂന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാള് റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതാ മക്കളെ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ആ വലത്തെ ഭാഗത്ത് വലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെഫ്റ്റിലെ ആളെ മൈനസ് ചെയ്യണം
അപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി പദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ നമ്പേഴ്സിന് പേരൊക്കെ വരും ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ മുമ്പ് എ എ വൺ എഫ് എക്സ് വൺ ടി വൺ ടി വണ്ണും ചിലവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നുള്ള അക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളു പൊസിഷൻ ഈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ആള് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ മുപ്പത്തിയഞ്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ ഇടാം വേഗം ഫോൺ നമ്പർ അല്ല നമ്പർ റോൾ നമ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്താണെങ്കിൽ പത്താമത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതാണ് ഇരുപത് അലൻസാർ മിക്ക സമയത്തും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഏകദേശം ഏഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം നമ്പർ ആവും ഏത് വേണേവാം അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഏഴാമത്തെ ആള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ വിളിക്കും ആരാണ് ഏഴാമത്തെ ആള് റോൾ നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഏഴാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എ എൻ പകരം എ സെവൻ എക്സ് എൻ പകരം എക്സ് സെവൻ ടി എൻ പകരം ടി സെവൻ ആ ചെറുതായിട്ട് താഴെ എഴുതും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച് കമോൺ 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 എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് 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 എണ്ണാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യകളാണ് എൻ എൽ സംഖ്യ അഥവാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ തീരൂല ഹൺഡ്രഡ് വരെ പഠിച്ചു തൗസൻഡ് വരെ പഠിച്ചു ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ പഠിച്ചു ഒരു കോടി വരെ പഠിച്ചു തീരൂല അവിടെ നിർത്തില്ല ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡർ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലാത്ത അല്ലേ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂവിന്റെ ഇരട്ടികൾ അല്ലെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇരട്ടികൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇവര് മൂന്നാൾക്കാരുമാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇവര് മൂന്നാൾക്കാരും അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇയാളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ റെഡി അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്നാണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ മതി ഇവിടെയോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഓഡ് നമ്പർ സത്യസംഖ്യകളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാം വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഓർണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഓർണം കുറച്ചു രണ്ടെണ്ണം ടു ടു വരും ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇടാം ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന് ആകെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുള്ളൂ ഓൺലി ടു തിങ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ റെഡി വെരി 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 ഗുഡ് നമുക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേഗം നോക്കിക്കൊ വിച്ച് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഹാസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഹാസ് ടെൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എക്സാമിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇയാളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി മൈനസ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാ ട്വന്റി മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് അല്ലല്ലോ എ അല്ല എ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം ഞാൻ ഡി വെച്ചോളാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വരുന്നു അയാളും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അയാളും അല്ല നമുക്ക് സി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇയാള് സി സീനെ നോക്കിയേ ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ആ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് കിട്ടും ഇയാളും അല്ല സിയും അല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ദ കറക്റ
ऑप्शन 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 सी 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 इधर इनिद फस्टमेंट मनसोटी अलग आंसर संभव 3 समय पेपर मतृभूमि सैडल मनोरम चोदेंगे श्रद्धा पढ़ी पोमी 
ദ ഫിഫ്ത് ടേം അഞ്ചാമത്തെ പദം എന്താണ് മുപ്പതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് എയ്ത്ത് ടേം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്ത് ടേം എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് എക്സ് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പദം അവര് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആ നോക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്താണ് മുപ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ടേം മുപ്പതും എട്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ അറിയാൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡി കൂടണം പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഡി കൂടി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡി കൂടി അല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തേൽ നിന്ന് എട്ടാമത്തേലേക്ക് എത്ര ഡി കൂടി എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി നോക്കിയേ മൂന്ന് ഡി കൂടി അല്ലേ നോക്കിയേ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അല്ലെ ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് ചാട്ടും ചാടിയാൽ എട്ടാമത്തെ ടേം എത്തി അപ്പം തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ടു പക്ഷെ ഇത് അടുത്തായതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നൂറാമത്തെ ടേം ഇരുന്നൂറാമത്തെ ടേം നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തോ ഇതാണ് മക്കളെ ഫോർമുല ഇതാ നോട്ട് ചെയ്തോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇതാ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടേം ഡിഫറൻസ് ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അവരുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തോ ഇത് മറന്നിരിക്കണം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആ നോക്കി 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 കാണിച്ചരാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിവിടെ ടേമുകൾ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ എട്ടാമത്തെ പദമുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പദമുണ്ട് എയ്ത്ത് ടേം എയ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ അവരുടെ പൊസിഷൻ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എട്ടാമത്തെ മൈനസ് അഞ്ചാമത്തെ അപ്പം എട്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ മുപ്പത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എട്ടാമത്തെ ആളാണ് അഞ്ചാമത്തെ മൈനസ് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാ ത്രീ മേലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാ ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കാം തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ഇത് റെഡി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫയർ ഇമോജി ഇടാം എല്ലാവരും ഫയർ ഇമോജി നോക്കിയേ നാല് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി നാല് കൂട്ടി ഇവിടെ എത്തുമെങ്കിൽ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഫയർ ഇമോജി ഇടാ ഈ ഫോർമുല എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മായിച്ചു വെക്കാണ് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് വിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ബി ഫോർട്ടി ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാവോ യെസ് ഓർ നോ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവരുടെ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ വേണം അത് എഴുതാം ബാക്കി എഴുതാം ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്തടുത്ത് വേണ്ട ദൂരെ ദൂരെ വേണ്ട എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാവോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ സോറി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാവോ എന്ന് യെസ് ഓർ നോ ദ ആൻസർ ഇസ് നോ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഞാൻ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഫൈവും ടെനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫൈവ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീനും ടെനും തമ്മിൽ ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ രണ്ട് പദങ
ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടു ടൈംസ് ദി ടു ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ടെൻ മൂന്ന് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലേ ആണ് സംഭവം ഓക്കെ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവാൻ പറ്റോ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ നമുക്ക് എയ്റ്റ് വരും നാൽപ്പത് പോയി രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും അല്ലെ ആ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും ഇത് പ്രശ്ന പറ്റൂല അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഓക്കെ സോറി ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അത്ര ഗുണിതം അല്ല മനസ്സിലായോ അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ നോന്ന് പറയാ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്തേ ഇതേ സീക്വൻസ് ഇതേ സമാന്തര ശ്രേണിനെ ചോദിക്കാണ് വിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ബി ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നോ കാരണം നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ടു അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമല്ല ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോവും ടെൻ പോയി സീറോ പിന്നെ സീറോ വന്ന് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് യെസ് യെസ് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഡിവൈഡ് ആവും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് പോയി ഇത് രണ്ട് സീറോ വരുന്നു സീറോ 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 കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെയും യെസ് യെസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ് ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഐം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മക്കളെ ഗുഡ് ജോബ് ഗുഡ് ജോബ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ത് ടേമിന്റെ ഫോർമുല എന്നാം പദത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്ത് ടേമിന്റെ ഫോർമുല എല്ലാവരും റെഡി ആയി നോക്കാൻ നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഫോർമുല ഇല്ല ഒരു ഫോർമുല ഉള്ളു ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങളോട് പറയാണ് പത്താമത്തെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഇതാ രണ്ട് ഫോർമുല പറയാം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഇമോജി ഇടാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഫേസ്റ്റ് ഫോർമുല സെക്കൻഡ് ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതിനെന്താടാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലൂ ഇമോജിഡ ഇതാണ് ഫയർ ഇമോജിഡ ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിന് ഫയർ ഇമോജി ഇതിന് ബ്ലൂ ഇമോജി ഓക്കെ ബ്ലൂ ഇമോജി ചിരിക്കുന്ന അല്ല ഇമോജി കിട്ടോ ഇതിന് ഫയർ ഇമോജി ഇടാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഡി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാണ് വരിക ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചരാം ഇത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യം വരും മക്കളെ നിങ്ങളോട് എന്ത് ടേം ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ടേം എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറമിൽ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങളോട് ബീജഗണിതം അഥവാ ആൽജിബ്ര ആൽജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ജനറൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഈ ഫോർമുല മതി ഈ ഒരു ഫോർമുല കൊണ്ട് എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ ത്രീ ടെൻ സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വേഗം ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ ഇത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതിന് പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ
അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എ പതിനഞ്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് നമ്പർ കേൾക്കണ്ട എ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എത്ര ഡി ആ വളരെ സിമ്പിൾ ബുദ്ധിമുക്കി ബുദ്ധിമുക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ ബൾബ് കത്തണം എ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര പതിനാല് പതിനാല് ഡി ഓക്കെ പതിനാല് ഡി ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഡി ഓക്കെ എ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാരും സാറ്റിൽ പറഞ്ഞേ എ പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡി അല്ല ഒരെണ്ണം കുറയ്ക്ക ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഡി ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം ആ സംഭവം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്ക ഇത് ബ്രെയിൻ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്താണ് നമുക്ക് പത്താം തരം ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാം ഇടാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഇടാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ വേഗ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്താ ആൻസർ അറുപത്തി ആറ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി വെരി ഗുഡ് ഇത്രയുള്ളൂ ഇത്രയുള്ളൂ വെരി ഗുഡ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മലച്ചും തിരിച്ചും ഒരു ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാണ്ടും ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം ഓക്കെ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഫോക്കസ് എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം മക്കളെ വൺ ഷോട്ടിൽ മൊത്തം ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും ബോർഡിലായിരിക്കണം ഒരു ബൂസ്റ്റോ ഹോർലിക്സോ ഒരു ചായയോ കാപ്പി എന്തെങ്കിലും അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞോ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എനർജറ്റിക് ആണ് ഇനിയും പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹാർട്ടി മോജി എല്ലാവരും ഇടാം വേഗം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ചെക്ക് വെദർ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിലാണോ നോക്കിയേ ഫൈവ് ലെവൻ പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരുവോ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യെസ് ഓർ നോ പറയണം ഇയാൾ വരുവോ യെസ് ഓർ നോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി ഫൈവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാം ഫൈവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് നിങ്ങൾ ഇനി ആറ് കൂട്ടി 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 മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വരെ നോക്കുവോ ഇല്ല സിമ്പിൾ പരിപാടി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഇയാൾ എത്രാമത്തെ ആളാണെന്ന് നമ്മുടെ ഫോർമുല അറിയാലോ നോക്കേ നമുക്കറിയാം എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുല വേണേ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്ക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏത് ഫോർമുല വേണേ ഉപയോഗിച്ചോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി നമുക്ക് എൻ അറിയില്ല എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എത്രാമത്തെ ആളെ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതാമത്തെ ആളാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അറിയില്ല ആ നമ്പർ അറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്പർ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്നിന് നോക്കി എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അതേ സമയം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫൈവ് എടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് വേഗം എഴുതാം വേഗം എഴുതാം കമോൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്ന് കണ്ടോ ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളെ
എല്ലാവരും വേഗം വേഗം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേഗം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയി മുപ്പത് പോയി അപ്പൊ എന്താ സീറോ ടു ക്യാരി ടുവിന് എത്രയും വരാം ഒന്നും വരൂല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് സീറോ ഇറക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ടു വന്നു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ വരും അപ്പൊ എത്രയാ പതിനെട്ട് പോയി വീണ്ടും ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആൻസർ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇതാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം അല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന എന്താണ് സാറേ ഇത് ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം അല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റും അല്ല അൻപത് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോയിന്റ് ടേം പഠിച്ചിട്ടില്ല പോയിന്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പോയിന്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സാറേ ഇയാൾ ശരിയല്ല ഇയാൾ ശരിയല്ല ഇയാൾ ശരിയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കാരണം എന്താണ് ഇത് അൻപത് പോയിന്റ് അൻപതും അൻപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളാണ് പറ്റൂല പറ്റൂല അത് സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേം ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഫൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എത്രാമത്തെ ആളാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ വേഗം ചാറ്റിൽ പറയാ വീണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ നോക്കിയേ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് നോക്കട്ടെ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇക്വൽ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എത്രയാണ് വരിക സിക്സ് എൻ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഈ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എൻ എത്ര കിട്ടുക എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദം അഥവാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇത് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദം വാ വാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് ജോബ് ഇത് എത്ര ആമത്തെ എന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക എത്ര ഉള്ളൂ എന്നെയാണ് ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപം പോയിന്റ് വന്നാൽ അപ്പം ഉറപ്പിച്ച അയാൾ ഇല്ല അയാൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ ഇനി അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആൽജിബ്ര ബീജഗണിതം തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതും ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ ഇത് കോഡില്ല ഇത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടു അലൻ സാർ നാളെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാല് നോക്കിയേ ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാക്കിയാൽ ഞാൻ മാറുവാള് സെയിം ആള് അല്ലെ സെയിം ആള് പക്ഷെ ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ലുക്ക് ലുക്ക് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം ലെറ്റ്സ് ഡീ കോഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആൽജിബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത ഫോം ഓക്കെ ആൽജിബ്രേക്ക് ഓക്കെ ആൽജിബ്രേക്ക് ഫോം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇയാളിപ്പോ എന്നെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിരിക്കുക ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയേ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് എന്നാമത്തെ പദം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല സെക്കൻഡ് ടേം അല്ല പത്താമത്തെ ടേമോ അല്ല ഏത് ടേം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അയാളുടെ ഡീ കോഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്താമത്തെ ആള് ഓക്കെ എക്സ് ടെൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്നിന് പകരം ഞാൻ ടെൻ എഴുതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ഞാൻ ടെൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ
ഫസ്റ്റ് ഡാം കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഡാം കിട്ടി തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്പർ മതി ഇതിനെ നമ്മള് ആൽജി ബ്രേക്ക് ഫോം എന്ന് പറയും ബീജഘടിത രൂപം എന്ന് പറയും എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ അങ്ങനെ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എട്ടാമത്തെ വാദം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക ചാറ്റിൽ വേഗം ആൻസർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് എൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ എന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ഉള്ളവിടുത്ത് എയ്റ്റ് ആക്കാം എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ടുവും എട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പ്ലസ് മൈനസും കൂടി ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് അപ്പൊ മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വലിയ മൈനസ് നമ്പറും ചെറിയ പ്ലസ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇരുപതല്ല മൈനസ് പതിനാറാണ് മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് അപ്പോൾ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നോക്കിയേ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല മൈനസ് പതിനാറിൽ പ്ലസ് നാല് കിട്ടി അപ്പൊ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ഇതിനാണ് ആൽജിബ്ര അഥവാ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടി മുജിരം നമുക്ക് ആൽജിബ്ര തന്നു ബീജഗണിതം തന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും സെക്കൻഡ് ടേമും പത്താമത്തെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ബീജഗണിതം തന്നു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീക്വൻസ് ഇനി നമ്മൾ ബീജഗണിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൽജിബ്ര നമ്മളാണ് ആൽജിബ്രൈക്ക് ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഫൈൻഡ് ആൽജിബ്രിക് ഫോം ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമേറ്റുള്ള പോലെ എഴുതി അതിന്റെ ആൽജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഒന്നുകിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എല്ലാവരും ഇതിൽ എൻ അല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്പർ ഇട്ട് എന്നിന് നമ്പർ ഇടരുത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമ്പർ ഇടാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഇടാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് എല്ലാവരും എൻ എൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂട്ടെ എന്ന് മാറൂല എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൻ അവിടെ തന്നെ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഡി മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ന് വൺ ഇട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും എന്ന് ടു ഇട്ടാൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും എന്ന് നൂറിട്ടാൽ നൂറാമത്തെ ടേം കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഞാൻ സെയിം സാധനം ഇവിടെയും കാണിച്ചിടാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് മക്കളെ ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ടു ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ടു എന്നിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ടു എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്താണ് പ്ലസ് വൺ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം സെയിം ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടണം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നോക്കിയേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് എന്നിന്റെ കൂടെ ഏതാ ടു ആണ് എന്നിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ടു ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫയർ മോചിട്ട് നോക്കിക്കേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അല്ല നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈൻ ദ ആൽജി ബ്രേക്ക് ഫോം ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയ
minus 2. Apa teriak? 3 minus 2. Nama kita item 1. Le, 1 item common difference. First item kita ti. Common difference yang ini kita. Common difference baru ada simbol apa? Mungkin 3 n minus 2. 3 n minus 2 ane gel. N ni dek udah ada ano. Ada ano common difference. Common difference ane biar ada ano. Common difference ane yang boleh. N ni dek udah ada ano. Tenth dia mana dia dia baru ni. Tenth dia mana? Come on. A 10 A n boleh. 3 n minus 2. A 10 tiga maklai 10 tam dek tam 3 into 10 minus 2 apa tanya? Mupade minus 2 irupati 8. Enaknya irupati 8 simple simple okay? Ini kita ada lah okay? Apa nama kita? B J ada ni ini ada answer ready ada nama kita okay? Ini tu mudah nama answer dia. Answer nama maklai semua ini tu mudah answer kan? Karena ni kalau exam ni wujud question boleh dah cerita tu okay? Anggal apa dia? Come on. Find the first term. First term yang anda dijana adalah x n is equal to minus two n minus three. Ayo n n one ni tanda term minus two into one minus three. Apa nama? Minus two minus three. Minus two minus three ini boleh minus five ay. Okay. Minus five ana first term. Sradhi kya minus one ni lah plus one ni lah minus five ana. Okay. Adal lah anda common difference yang anda kandu diam common difference na barai imbol n ni de kodi alad. Ibu de korai agar confusion sah n ni de kodi two alle n ni de kodi two alle itu cuyikum n ni de kodi two ano two ano. Sabdi kya mungkin itu lolo x n is equal to minus two n minus three n ni de kodi n two alla minus two an. Okay common difference na imbol minus two am minus sende minus ni beri cerita nam. Okay, ready all lo, ready, 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 set. Okay, apa ni ngalal beach kan? Tila, ar ngalal poti kila. Okay, ar ngalal poti kila. Okay, abu maklai si lakshya bahasa ala students ni dari ya. Ngalal kiri dina card ada pati miri wado. Ella topik ina questions ni, ngalal kaya apa le recordi tu ngalal tenda. Adi ni live class ngalal tenda. Okay, adi ane lakshya bahasa ni join si dala gunam. Si ngalal kaya mua eri tu dalai tu orang tu ambil le. Ngalal kaya ella karya ngalat. Jangan barang ni dah east adi material books ngalat. Kurang lagi extra questions kita term, ni kalau kita notes class notes kita term, PY kita semua, inne mereka semua perisai mana questions semua answers semua ni yang beri bicara. Okay record right kita term, daily live kita term. Awak ni kalau join cian talpi ni orang ni, okay? Join cian talpi ni orang ni, ini ed number lagi WhatsApp ni dah madi, WhatsApp ni am call ni am, ida ida anu fees three triple nine, ini number lagi WhatsApp ni dah madi, okay? Abol. Hamak eh, eh tanya ini kopi ni orang ni awal eh, hamak kopi kurus energy eh, next topik ni lagi buat, okay? Next topik ni lagi buat, hamak kita, awak sah nama itu main itu beri kita ada sambungan, sum and terms. Ini beri kita ready, awak semua ada fire emoji itu, semua ada fire emoji itu, sum and term mana itu beri kita tuga, tuga. Hamak kita akan tuga ini ni ada beri kita, walaupun simple, okay? One, five, nine, thirteen. Pinanan seventeen. Ninggal ini kita dende. Aadit te, a itre alkar edno ke, edno ke. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Aadit te anja alkar edno tuge edno varne. I anja alkar edno tuga ni an S five nado. Okay, S five. S five nado arnal. Onne rende mune nala ka adi da one plus five plus nine plus thirteen plus seventeen. Atre ya. अब सिक्सम, फिफ्टीनम, ट्वेंटीएटम, ट्वेंटीएट तो आड़ी बोल अत्रे वो फाइव रही ले, ट्वेंटीएटम, थर्टीफाइव, फोर्टीफाइव, फोर्टीफाइव वाला इलारंग कितने था? फोर्टीफाइव वाला इलारंग कितने था? वेरी गुड। हम्म, इधर सिंबल, यार इन लोगों ने इधर नोर टर्म्स इन डूड क्या बारने आलो? इधर Anjir dalam selar kan bocci, nama kita selar kan mesti simbol aite bocci le. Nya ni orang sori kaya ana. Iden de, nur terms kan dua dikian exam paper lawan na ente cie. Nur terms, abang ni kalau nur beri tiwan di boleh iri te cieo. Cie erida. Nur terms beri cie anjel, nur am de dalam kan dua dikian. Okay, nur terms abang ni kalau kita, kita pay 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 pay. X nur an dah an kan dua dikian, nur am de dalam beri ni kalau ini kan dua dikian. Cianda, ni am barang ada ni cianda. Baleri, baleri, baleri simple. First ni 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 kalau nuram tu term tu kan duduk je. Find the hundredth term. Bayang kan duduk je. Nuram tu term ni mana? Semua orang sedih kau. Super class orang tu barang itu. Angin orang ini korcuh sedih cah. Super marks ni ni kalau kita gitu, okay? Nuram tu term ni mana? 
വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇടുക എന്താണ് മക്കളേത് ഫസ്റ്റ് ഇട് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇനി നൂറാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി നൂറാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഡി ഓക്കെ നൂറാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാമോ ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഇടാന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ എത്ര കേട്ടാ നാനൂറല്ല വൺ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൊ എത്രയാ ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ കിട്ടില്ലേ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ നയൻ സെവൻ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ നൂറാമത്തെ ടേം കിട്ടി പക്ഷെ സാറേ ആറും ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും പത്തും അങ്ങനെ നൂറ് പേരുടെ ടേംസ് എനിക്ക് അറിയില്ല അവരൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇട്ട് കൂട്ടണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ട ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നൂറാമത്തെ ടേം അറിയാം നൂറ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാം ഒരു ഫോർമുല പറയാം ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിതാ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് എൻ പദങ്ങൾ വരെയുള്ള സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു എന്നിന്റെ പകുതി എടുക്ക അത് ഗുണിക്ക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ദാ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം ഓർ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം അവസാന പദം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ എക്സ് നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം നൂറ് എത്രയാ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരുന്നു ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നൂറ് ആൾക്കാരുടെ സമ്മ എന്താന്ന് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എൽ ഓക്കെ എഫ് പ്ലസ് എൽ വേഗം 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 എഫ് പ്ലസ് എൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ കൂട്ടുക നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് വേഗം സാറ്റർ ആൻസർ പറയാം എൻ ബൈ ടു എൻ എത്രയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ഇടാം എന്നാണ് വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഇടാം ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പൊ എത്രയാ ഇവിടെ നൂറ് ബൈ രണ്ട് വരും ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്രയാ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അതിന്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന്റെ സം തുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എണ്ണി 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 കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്താലും തീർക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മളിത് സെക്കൻഡുകളിൽ കിട്ടി അല്ലേ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ കൂട്ടിയാളെ കിട്ടുക വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അടിപൊളി ഫസ്റ്റ് ഇടാമ ലാസ്റ്റ് ഇടാമ എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഫോർമുല ഇയാളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ സാർ ഇത് പഠിക്കണോ ആ ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഇതും സിമ്പിൾ ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണാമത്തെ പദം അറിയില്ല നൂറാമത്തെ പദം അറിയില്ല നൂറാമത്തെ പദം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഫസ്റ്റ് ടേം അതാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അപ്പൊ എയും എയും കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചക്ക ഞാൻ തന്നു വീണ്ടും ഒരു ചക്ക തരുമ്പോൾ രണ്ട് ചക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ ചക്ക പ്ലസ് ചക്ക ടു ചക്ക എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അവിടെ തന്നെ വന്നു സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം കമൺ 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 വളരെ സിമ്പിൾ ഇതാ find the first 20 terms sum of a sequence aadithe 20 padangalde sum appo nokke 10 16 22 ingane poi 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 20 sum nammal 20th amte aalu ariyilla appo ingane kandupidikkan nokkam valare simple first term endana first term 
ആറ് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയും എന്താ ഞാൻ കളർ ചെയ്തിട്ട് ഡോറയുടെ കളറിംഗ് ബുക്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എൻ എന്നാണ് പത്ത് പത്ത് എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ആറ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ നോക്കിയേ ഇരുപതിന്റെ പകുതി എസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റിന്റെ പകുതി പത്ത് ഇൻറ്റു എന്താണ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് പത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അവിടെ വരെ എത്തി ഇന്ന് നോക്കിയേ ടെൻ ഇൻറ്റു നോക്കിയേ ട്വന്റി പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത്തിനാല് ഓക്കെ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത്തിനാല് അൻപത്തിനാലും ഇരുപതും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപതും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തിനാല് കിട്ടും എഴുപത്തിനാലും പത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക സാർ ടെൻ അല്ല ട്വന്റി ആണോ ഞാൻ തെറ്റിയോ തെറ്റിയോ നോക്കട്ടെ ആ എൻ ബൈ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇടം ഫസ്റ്റ് ഇടം ഫസ്റ്റ് ഇടം റെഡി 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 ഫസ്റ്റ് ഇടം ട്വന്റി ബൈ ടു ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എ ട്വന്റി പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി നയൻ ഓ എനിക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്നിനെ ഇത് നോക്കിയേ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി അല്ല നോക്കിയേ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി അല്ല ഇരുപത് ഇതാ ഇവിടെ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എഴുതി എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ഡി ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത മനസ്സിലാം ആരും ഇത് കാരണം തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ കമൺ 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 എസ് ഇരുപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റിന്റെ പകുതി പത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി മൈനസ് വൺ എന്താ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് കമൺ കമൺ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ വൺ ഫോർ ആണ് എത്രയാ വൺ വൺ ഫോർ ഇതൊക്കെ ബ്രെയിനിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാ എന്റെ മക്കളെ ബ്രെയിനിൽ ചെയ്യാ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇരുപത് ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് സിക്സ് വൺ വൺ ഫോർ റെഡി അല്ലേ വൺ വൺ ഫോർ റെഡി അല്ലേ അതിനോട് ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്തേ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫോർ സീറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ സം തുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു തെറ്റും വരൂല നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ പോലെ കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മാറും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻസർ ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ സമ്മ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സമ്മ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ സമ്മ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളു ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഫോർമുല ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രേ ഉള്ളു എൻ സ്ക്വയർ പത്ത് ആൾക്കാരുടെ സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെ സ്ക്വയർ ഇരുപത് സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇത് നോക്കി ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഈ ബൈ ടു മാറി ഓക്കെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ആദ്യത്തെ എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ആദ്യത്തെ എൻ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യ ബാച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല വെച
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇടാം നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം ഓക്കെ ചാറ്റിലല്ല കമൻസിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തരാം ട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അവസാന സ്ഥലത്തെത്തി അവസാന സംഭവത്തി ആൽജിബ്ര നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സം സമ്മിന്റെ ബീജങ്ങളിത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽജിബ്ര കിട്ടുമല്ലോ ബീജങ്ങളിതം ഓഫ് സീക്വൻസ് സമ്മിന്റെ ബീജങ്ങളിതം നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ സം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ എക്സ് വൺ ഉണ്ടാവും എക്സ് ടു ഉണ്ടാവും എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഫസ്റ്റ് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എസ് വൺ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ സം ഓക്കെ എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും കൂടണം എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും കൂട്ടണം അതാണ് സം ടു ഓക്കെ സിമ്പിൾ അതേപോലെ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് തേർഡ് ടേം എന്താ എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾക്കാരെ കൂട്ടണം ഇതാണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേഗം 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 എനിക്ക് എസ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചേ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ എന്താണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അത് എത്ര ഫൈവ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ആളുടെ സം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ സം തുക ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ തുകയും ആദ്യത്തെ ഒരാൾ സെയിം ആണോ എന്നെല്ലാവരും ചാറ്റിൽ വേറെ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ സമ്മും ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ സാർ ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ സമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആള് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനസ്സിലായി 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 അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ചു വന്നു അങ്ങനെയാണ് അതേ ലോജിക്ക് സാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേഗം 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 എസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് ടു ഓക്കെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം ടു ഇട കേട്ടോ എന്നിന് ടു ഇട പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പതിനാല് ഓക്കെ അപ്പം എസ് ടു രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സമ്മർ ഫോർട്ടീൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ യെസ് സോർ നോ എന്ന് ചാറ്റിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിവിടെ ഫോർട്ടീൻ എഴുതി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണോ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചേ തെറ്റാണ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ല തെറ്റാണ് സി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം അല്ല എസ് ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേമും രണ്ടാമത്തെ ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് അറിയില്ല അതും കൂടി കൂട്ടിയാലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം എന്താന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനാലിന് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര ഇടി ഒൻപത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ് ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒൻപതാ ആ അടിപൊളി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഹാർട്ടി മോചിയിടാം എല്ലാവരുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എഴുതി വെക്കരുത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾക്കാരിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കുറയ്ക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഹാർട്ടി മോജി ഇട്ടോളൂ ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടിപൊളി 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 അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളിതാ ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ തുകയുടെ ബീജഗണിതം ഓക്കെ എസ് എന്ന്
8 കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കിയേ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ ആൻസർ ഫൈവ് ആണോ ആൻസർ എന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പറയാ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണോ ആൻസർ തെറ്റ് തെറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്ക നമുക്ക് സം ടു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ത്രീ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം അതാണ് എസ് ടു കിട്ടിയത് എക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറയാ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുക ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ടു ആണ് മക്കളെ വെരി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ആരും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് കിട്ടുക ട്വന്റി ടു ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയേ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഇതിന്റെ ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചേ കമൺ കമൺ ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക വേഗം വേഗം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ഇരുപത് എത്രയാ ഇരുപത് ആൾക്കാരുടെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇത് കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരും പിന്നെ കാണുന്നവരും ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ എൺപത് ശതമാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വെരി ഹാപ്പി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെ പഠിച്ചു ഇനി കുറച്ചും കൂടി പഠിച്ചാൽ മതി മക്കളെ കുറച്ചും കൂടി പഠിച്ചാൽ എല്ലാം പഠിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം അലൻസാന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയ ഫീൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്പർ ഓക്കെ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ മൊത്തം വർഷം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയും പോവാനായിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി കാണാനുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് ലക്ഷ്യ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം ഇൻറ്റു എൻ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വെച്ച് ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോ കൺസിഡർ ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നോക്കിയേ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഫിഫ്ത്ത് ടേം നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര വരാ ട്വന്റി പ്ലസ് ത്രീ എത്ര മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എല്ലാവരും ചാത്തിൽ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ചാത്തിൽ പറയാം വേഗം 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 ഓക്കെ വേഗം എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇയാൾ ഓക്കെ ഇത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഞാൻ എഴുതി വെക്കട്ടെ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് നയൻ ഓക്കെ എക്സ് നയൻ വരെ മതി ഓക്കെ എക്സ് നയൻ വരെ മതി എക്സ് നയൻ ആണോ ഓക്കെ എക്സ് നയൻ പറഞ്ഞാലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനേഴ് ഇനി നിങ്ങളോട് വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ആൾക്കാരുടെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് നയൻ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് എൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് പ്ലസ് ഒൻപതാമത്തെ ടേം എന്താ മക്കളെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് വേഗം
ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അഞ്ച് പേരുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിന് മിഡിൽ ആരാണ് ഇതാ ഇയാൾ അല്ലേ ഇയാൾ മാത്രം ഇതാണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ അത് ഇവിടുന്ന് വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചും കാണിക്കില്ല പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് അപ്പം അഞ്ചിന്റെ നടുക്ക് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നയൻ ഒൻപത് വയറിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടക്കാരാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓ ശരിയല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു എനിക്ക് കോർഡിനേഷൻ കിട്ടില്ല ത്രീ ഫോർ ഇതാ ഇയാള് മാത്രം ബാക്കി ഇതാണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം ആണ് ഓക്കെ ഇയാള് ഒൻപത് ആൾക്കാരുടെ മിഡിൽ ടേം ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നടുക്കത്തെ ടേം കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒൻപതാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ഒൻപത് ആൾക്കാരുടെ സമയം ഓക്കെ എസ് നയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ ടേം ഇങ്ങനത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി എസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് മക്കളെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഒൻപത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഒൻപത് അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപതിന് നടുക്കത്തെ ടേം എത്രയാണ് പതിനേഴ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കറക്റ്റ് ആണോ ഒൻപത് ആൾക്കാരുടെ നടുക്കാൻ അഞ്ച് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണിച്ചു നോക്കിയേ ഫൈ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേംസ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആൾക്കാരുടെ സം ഓക്കെ തുക അവര് പറയുന്നു എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഏഴ് ആൾക്കാരുടെ തുക എൺപത്തി നാലും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് അവര് ചോദിക്കുക നാലാമത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നില്ല കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നില്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക നാലാമത്തെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ എക്സ് നാല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ നോക്കി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് പേരിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദാ നാലാമത്തെ ആൾ നടക്കും ഓക്കെ നോക്കി ഏഴ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലെ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതിനെ നടുക്കൽ ആരെ വരുന്ന മക്കളെ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നടുക്കിലല്ലേ ഇതല്ലേ മിഡിൽ ടേം ഇതല്ലേ മിഡിൽ ടേം നോക്കിയേ ഏഴ് ആൾക്കാരുടെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെവൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം അതാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാ വരിക എസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എൺപത്തി നാലാണ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം നടുക്കിൽ ആരാ വരുന്നത് നാലാമത്തെ പദം എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ അപ്പൊ സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ആവാ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മിഡിൽ ടേമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ നടുക്കത്തെ ടേമിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇതാ അലൻ സർ ഇൻസ്റ്റ ഇതാ ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഡീല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലൻ സാറിന് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്ന മക്കളെ അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അലൻ സാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോയാലോ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രായപ്പുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് അലൻ അണ്ടർ സ്കോർ ടു ടു വൺ ബി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫോട്ടോ ആ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടുന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ആണോ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനലിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതും പഠിച്ചു ഇതും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ എഴുപത് സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്
ട്വന്റി കഴിഞ്ഞില്ല ട്വന്റി വൺ സി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണും തുറന്നു നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു ദാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അല്ലെ ഒരു പിരമിഡോ ട്രയാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റിനോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുതരാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരാള് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ രണ്ടാള് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ മൂന്നാള് നാലാമത്തെ ലൈനിൽ നാലാൾക്കാര് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിൽ അഞ്ചാൾക്കാര് ആറാമത്തെ ലൈനിൽ ആറാൾക്കാര് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മനസ്സിലായി ഇനി വോട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ അടുത്ത വരികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടെൻത്ത് ലൈൻ പത്താമത്തെ ലൈനിന്റെ പത്താമത്തെ ലൈനിന്റെ അവസാനത്തെയും ആദ്യത്തെയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നോക്കി അവസാനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ വൺ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്താ വിളിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്താ വിളിക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിളിക്കും അല്ലെ എൻ എൽ സംഖ്യ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഓരോ വരിയിന്റെ എന്നിങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈനിന്റെ സം എത്രയാ വൺ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ലൈനിന്റെ സം എത്രയാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരാളുടെ ഇത് നോക്കിയേ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ തുക വൺ ഈ രണ്ട് ലൈൻ വണ്ണും ടൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്റെ മാർക്കർ ഇവിടെ പോയി നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണും ടൂവും ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ കിട്ടും അല്ലെ വണ്ണും ടൂവും ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ വൺ ടു ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിന്റെ തുകയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടുമോ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയോ പാറ്റേൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ എസ് ആർ എന്ന് പറയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് വാവ് വാവ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് നമ്പേഴ്സിന്റെ തുകയാണ് ആറാമത്തെ ലൈനിൽ അവസാനം വരുന്നത് എസ് അല്ലേ എസ് അല്ലേ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നോക്കിയേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ എൻ എൽ സംഖ്യ ആകുമ്പോ ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ ലൈനിൽ അവസാനം ആരാ വരിക ഏഴാമത്തെ ലൈനില് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കോപ്പി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ കോപ്പി അടുത്ത പേജിൽ പേസ്റ്റ് സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ലൈനിൽ അവസാനം ആരാ വരിക സി എസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്ക ഏഴാമത്തെ ലൈൻ എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല അവസാനം എന്റെ ചെയ്യാ ഇരുപത്തി എട്ട ഇരുപത്തി എട്ട ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്സിനെ വിശ്വസിക്കണം അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കണം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ലൈനിന്റെ തമ്മ് ഇത് നോക്കി ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് അവസാനതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനം എന്താണ് ടെൻത്ത് ലൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണേ ടെൻത്ത് ലൈൻ ഓക്കെ ഇത് പോയി 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 ടെൻത്ത് ലൈൻ ടെൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനത്തെ ആളായിരിക്കും ടെൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനത്തെ ആള് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു അപ്പൊ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ടെന്നിന്റെ അവസാനത്തെ ആളാരാണ് ടെന്നിന്റെ സമ്മ പോയി 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 ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അൻപത്തി അഞ്ച് വരും ഫിഫ്റ്റി ഫ
നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിലേക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ പത്താമത്തെ ആളായിരിക്കും പത്താമത്തെ ആളായിരിക്കും അത് അല്ലേ എത്ര അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ എന്ന് നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി അതും വിശ്വസിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംശയമുണ്ടോ ഇതാ നിങ്ങൾ ഇതാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഏഴാമത്തെ ലൈനിലെ അവസാനം ഇത് ഒൻപതാമത്തെ ലൈനിന്റെ അവസാനം ആയാലും നയൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനം വരെ ആയാലും നോക്കിയേ നയൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത് ആരാ വരാം നയൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനം സം നയൻ ആ വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അപ്പൊ എത്രയാ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു അപ്പൊ എത്ര ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നയൻത്ത് ലൈനിലെ അവസാനം നയൻറ്റെ സം അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻത്ത് ലൈനിന്റെ അവസാനം അടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടിയോ അങ്ങനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് എണ്ണാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻ ആദ്യത്തെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അവസാന ക്വസ്റ്റൻ കേട്ടോ ഇതാ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആറഞ്ച് മാർക്കിന് വെച്ച ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ആദ്യത്തെ പത്ത് ലൈൻ ആദ്യത്തെ പത്ത് ലൈനിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പത്ത് വരയിലുള്ള എല്ലാം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ചില അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ കൂട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇവരൊക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ അവസാനം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ എടുക്കാം എസ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഫോർമുല എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാം ആൻസർ വേഗം പോരട്ടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ പകുതി എത്ര ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ക്യാരി ടു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സീറോ ഫോർട്ടി ഫോർ ക്യാരി ടു ടെൻ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ഇത് വന്നു അപ്പൊ വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അതെ ആദ്യത്തെ അൻപത്തിയഞ്ച് നമ്പർ സം ഓക്കെ നോക്കിയേ വൺ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഇവരെന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇവർ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻസിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻസിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ ഈ പാറ്റേൺ എല്ലാവരും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഫയർ ഇമോജിയുടെ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ അടിപൊളി ചോദ്യം എന്നാൽ എക്സാമിൽ വേറെ രീതിയാ സി ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യം അതേപോലെ എക്സാമിന് അഞ്ചു മാർക്ക് നോക്കിയേ അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ എഴുതാൻ പറയുന്നു അതാ പത്താമത്തെ ലൈനിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻസ് പത്ത് ലൈനിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ലെവൻത് ലൈൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ലൈൻ ചോദിക്കുന്നു സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പാറ്റേൺ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ കൂടി ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ് വേണം കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എസ് എസ് എൽ സി ലക്ഷ്യ ബാച്ച് ഇതാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ മൊത്തം വർഷത്തേക്ക് ഇതാണ് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ
7. Okay? This is the case. All lines are arithmetic sequence. Okay? Here is the case. Here is the case. This 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 is the case. Ibu saya dicek ibu ni ngoti kerana bol 10 kodi. Apam, nongi ibu ada 10 kodi. 3 plus 10 13. Apa samaan dar seni ada common difference 10 kodi. Pinen dana ibu beti mohon. Okay, 23. Simple ana lo. Simple. Okay, balas simple. Okay. Ini ninggal ke? Janda al keran 3 dash 7. Okay. Ia ala kandu beri lah. Apa ini kandu beri? Balas simple ana. Okay. 3 ini kodi endo kodi. Okay. Plus d. Adi ni kodi b ini kodi d kodi. Apa ana 7 gitu. Okay. Ingin apa nak anda urut? Okay, three ini kau deh, three plus d plus d, rende d, rende d kau deh, pol, nama kita seven gitu. Apa dia tiga ana? Two d ini orang bol, seven minus three gitu, two d ini orang betul gitu, four, d ini orang bol four by two, two gitu. Common difference itu gitu, ada? Apa dia three plus dua tiga? Five gitu. Okay, three plus dua tiga ana? Five gitu. Semua orang answer itu three, five, seven. Sama dengan ini, ada orang tak answer le? Ini ini adalah land yang very easy answer. Okay, ada orang nak kata? Biar reading udah yang answer lah, pada re simple lah na. Ibu ada three dash seven ni, okay? Three dash seven, okay? Three seven ni, ini ada kira number dua orang, pada re simple lah. Ingan orang dua orang siapa di? Ibu ada dua orang dalam average, okay? Three seven ni ada di, ada ni pagi orang dua orang, terus ya ten by two, terus ya five. Ini trick kali boleh ayam la, istayo, okay? Three seven ni, mawer re ada kira number dua orang, okay? Angin orang ni, okay? Abang re average itu kan, le syarahnya ri ini baru yang sambut gok. Okay, okay, three m seven ni ada dia pagi dia kan, ten ni dia pagi five, simple. Okay, adik itu, anggini orang ni ada logik tu baca, itu re diagonal. Okay, ini bigger na nak ke, itu, abis itu ke seven dash twenty three. Semua orang dua orang sebegini 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 seven dash twenty three. Apam, ada yang dah ni beri apa? Seven dash twenty three. Yang lain yang anda urutkan, nak ikut lada, pada re simple, seven m twenty three kuda, pagi dia akan. Apa tera? Thirteen de pagi dia beri um, pagi nanti. Kiti, fifteen an. Okay, ibu anda nak answer beri apa? Ibu de, pagi nanti jangan beri. Okay, pagi nanti kiti le. Apa ini diagonal samaan dera seni ana. Ini anda ingat anda urut se, ibu anda sampai kita semua orang setia, pada re simple. Okay, nanti ibu de, patu uri, five plus ten. Bintum patu uru mandah sampai kya 25 itu, okay? 25 itu simple. Angin er tanarik itu kiki, tanarik itu sampai kena ter 13 plus 2, 13 plus 2 ana 15, 15 plus 2 anda ana 17, okay? Adun kiti very good, very good. Asal ini kau ramah ter filiyan, okay? Nanti kiki 7, 7 angin er patu uru mal 7 plus 10 ana 17. Adun orang bintum patu uru mal teri ana 27. Nalal resegera mai ter, walau simple aite nengal, semua orang feel itu, very very proud of you. Anggera maklale, nama li chapter mottang complete itu. Exam ini nende, SSLC Max Chapter One, janda air tiri roti mon lirte, ecom best one shot class kali ni rikyana, correct one and a half hours le, correct onnera manikur, nengal ki notes oke kitten ari kita. Ini kanan de notes oke, nengal ke windi ter, PDF aite. Free it. This is a single student. We have to do one shot. You all have to give these notes. Look at this. Look at this. Look at this. We have to give you 81 slides. We have to give you 81 slides. Free it. Then join the WhatsApp community. Then join the WhatsApp community. Then join the WhatsApp community. If you are in the live class, subscribe. Subscribe. All. Subscribe. All. ओके रेडी आप बताएं क्यों वेलकम 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 अब निगल कांड नहीं लिया अब रे दम ओके ये लाइव बढ़ का ओके निगल लाइव का अनुभव ओके अलसर म्यूट म्यूट द म्यूट आ निगल लिया अब रे लाइक या फ्री आना मक्कल इनके रे संदर्श हैं ओके इन्हें आधे पौधे नहीं निगल के वेंडी डे तारे डिस्क्रिप्शन ले Alan Sir ada YouTube channel ni, ni kalau kita follow yang tali perih ni follow siapa, apa yang anda ni kalau kita brain ni sekurang kurangnya, okay? Dah, ini ada link ni Alan Sir ada YouTube channel ni subscribe yang penting subscribe ya. Ada yang pada ni playlist ni link ni free class notes ni ada ni, ada ni kaya le WhatsApp community ni free ada join je, okay? Apa ni kalau semua orang join je itu batch six ni, free batch ni. Ini kita note sikit tu, apa itu mark ke rende, berada kau tu rende. Adik apa ni? Ini kita batch ni join siapa tali perih ni? Mungkin, ini kita tanah kan ni number rende seven five nine two zero. Ini number ni kita WhatsApp ya, doubt ke laka cuci dia. Okay, subscribe ya mark ke rende. Semua orang mati boleh dipadikya. Okay, 
സെറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദാ ടൂ തൗസൻഡ് പേരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് ഒക്കെ അടിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ സ്കൂട്ടറിനെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് സ്കൂട്ടറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂട്ടറിനെ ഞാൻ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ കമന്റ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മിന്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ അല്ല സമ്മിന്റെ ഫോർമുല ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോർമുല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം ചാറ്റിൽ ഇടരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കമന്റ്സിൽ ഇടാ സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാണ്ട് അത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചാറ്റിലല്ല കമന്റ്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയേ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക തേർഡ് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മൂന്നെണ്ണം കമന്റ്സിൽ ഇടുക ആൻഡ് ക്ലാസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും തരണം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു എവറി വൺ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂട്ടറിന് അടുത്ത ദിവസം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പാലൻസ് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അലൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് അലൻ അണ്ടർ സ്കോർ ടു ടു വൺ ബി ബൈ ബൈ